Muhtaram YouTube olamining sodiq va doimiy muxlislari, biz sizga mazkur tarmoqda mutlaqo yangicha uslubda faoliyat olib borayotgan Rush Art kanalini taklif qilamiz. Kanalda siz tasviriy san'atning art yo'nalishida ishlangan, aniqroq aytganda, ishlanayotgan noyob asarlarni kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, videoroliklardagi muallif va rassomning o'ziga xos betakror uslubidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgiday rolik ostida qoldiramiz. Assalomu alaykum, muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining har doimgiday barchani birdek qiziqtirib qo'yadigan va siz hali eshitgan u eshitmagan, eng antika ma'lumotlar ila siz sevgan Ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Qadimda olovli shar nomi ila tilga olingan meteoritlar yaxshi bilasiz. Bizni aniqrog'i yerliklarni tez-tez yo'qlab turadi. Mavzu sar lavhasidan sizga ma'lum qilinganidek, sevimli kanalingiz turfa olamning bugungi sondagi roliga orqali siz yerga mehmonga kelib, yerliklar tomonidan yana kelib turing deya qo'l tab kuzatib qo'yilgan meteoritlar haqidagi bir-biridan turfa ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Yerliklar buni tarixdan yaxshi bilasiz, juda mehmon do'st va ochiq ko'ngil xalq sanaladi. Ular o'z vatani sanalgan yerga, o'zga sayyoralardan yoki samodan kelganlarni shu darajada hurmat qilishadiki, mehmonlarni hatto mana bizning uzoqdagi do'stlarimiz deb muzeylarda saqlashadi. Endi shu muzeylarga ulgurmagan, ya'ni yerga kelib, qonmay yana uchib ketgan meteoritlardan biri haqida qisqacha ma'lumot. 1972-yilning 10-avgust kuni soat 14:30 da Kanadaning Alberta provinsiyasi ustida soatiga tasavvur qiling 54200 km tezlikda harakatlanayotgan uzunligi 14 metrni tashkil qiluvchi meteorit kuzatiladi. Uning taxminiy og'irligi esa 570 tonna bo'lib, agar u yerga tushadigan bo'lsa, uning oqibati ishonavering, Nagasaki va Hiroshimaga tashlangan atom bombadan 20 marta dahshatli bo'lardi. Mazkur meteorit yer sayyorasiga Amerikaning Yuta shtati ustidagi atmosferadan kirib kelgan bo'lib, u yer bilan to'qnashuvga 58 km masofa qolgan da Montana shtati ustidan uchib o'tib, Wyoming shtati tarkibidagi Titan tog'lari ustidan yana kelgan joyga g'oyib bo'ladi. Buning uchun, ya'ni yerga tushib uni vayron qilmagani uchun, o'sha meteoritga yerliklar nomidan bir ovozdan minnatdorchilik e'lon qilgan holda, navbatdagi ma'lumotga yuzlanamiz. Meteorit aslida koinotda harakatlanuvchi boshqarib bo'lmas jism bo'lib, u yer atmosferasiga kirishi natijasida olovli sharga aylanadi. 2006-yilning 29-mart kuni Yaponiya osmonida paydo bo'lgan meteorit ham aynan shunday jarayon sababli olovli sharga aylangandi. Og'irligi taxminan 100 kg bo'lgan ushbu meteorit yaponlarga 87 km balandlikda parvoz qila boshlagandan keyin ko'ringan. U umumiy hisobda 1000 km masofani Yaponiya shaharlari ustidan e'tibor bering. 1000 km masofani 35 soniyada bosib o'tgan. Bu esa uning qancha tezlikda harakatlanayotganini tasavvur qilishingizga yordam beradi biznincha. Meteorit Yaponiya osmonida 35 soniya ko'rinish bergandan keyin yana atmosferaga kirib yo'q bo'lib ketadi. Aniqrog'i yana kosmosga qaytadi. 1990-yilning 13-oktyabr kuni Chexoslovakiya va Polsha harbiy havo kuchlari radarlari soniyasiga diqqat qiling, soatiga emas, soniyasiga 42 km tezlikda harakatlanayotgan olovli uchar jismni qayd qiladi. Bu esa zamonaviy reaktiv samolyotlardan 24 marta kuchli tezlikdagi uchar jism degan gap edi. Shu bois ham ular meteoritni oldiniga qaysidir davlatning yangi quroli deb hisoblashadi. Keyin esa o'sha olovli uchar jismning o'zi yerga 98 km olganda mana men deb polshalik va chexoslovakiyali harbiylarga ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, bu meteorit bo'lib, uning og'irligi 44 kg ga teng bo'lgan va u so'nggi bor Daniya hududidan parvoz qilib, yana atmosfera orqali kosmosga yo'l olgan. Ushbu 44 kg og'irlikdagi meteorit atmosferaga kirganda qisqa portlash natijasida o'zining 350 g parchasini yo'qotgan. U parchalar esa keyinchalik Daniya hududidan topilgan. 2014-yilning 24-dekabr kuni tunda yevropaliklarni Rajdesvo bilan tabriklash uchun uzunligi 1 metrga, og'irligi esa 100 kg dan ortiq bo'lgan meteorit tashrif buyuradi, biroq u yerliklarni muborakbot etishga ulgurmay, yana vatani sanalmish koinotga ketishga majbur bo'ladi. Endi fakt, 2014-yilning 24-dekabr kuni Ispaniya va Portugaliya osmonida soatiga tezlikka e'tibor bering, 68400 km tezlikda harakatlanayotgan olovli jism 
kuzatladi. U aslida yer atmosferasiga shimoli Afrika ustidan kelgan bo'lib, o'z balandligini Ispaniya va Portugaliya tepasiga kelganda yo'qotadi. Tushunadigan qilib aytganda, u yerdan 75 km balandlikda parvoz qila boshlaydi. Keyin esa Galisiyadan taxminan 100 km uzoqlikdagi Atlantika okeani ustidan yana atmosferaga kirib ketadi. Bir so'z bilan aytganda, kosmosga qaytadi. U yer va oliygohining koinotshunos olimlarining fikriga ko'ra, meteoritlarning trajektoriyasi ular yer atmosferasiga kirgandan keyin tabiiy ravishda o'zgarib ketargan. Ha shunday bo'lgani ham ma'qul. Ishonamizki, mavzu orqali siz uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz umuman kutmagan ma'lumotlar hal oldinda.